Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC watu sita wameuawa, wengine msina sita wamejeruhiwa ili hali mia moja na shirikiwa kwa koroni baada ya maandamano yaliyofanyika kutaka mchakato wa kisiasa uchukue mkondo wake. Huko Gaza Mashariki ya Kati, kampeni ya hususi imeanzishwa ili kuchangisha fedha kwa ajili ya kusaidia wakimbizi wa Palestina baada ya Marekani kupunguza mgao wake. Na katika makala tunakwenda kwa nchini Uganda kuangazia mchakato wa utafiti katika kilimo cha maharagwe. Habari za wakati huu mimi ni Asmut Masoni karibisha katika jarida la Umoja Mataifa kupitia channel yetu ya YouTube Yo News Kiswahili leo ni Jumatatu ya tarehe 22 Januari mwaka 2018 karibu Kama ulivyosikia katika vichwa vyetu vya habari tunaanzia kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako watu sita wameuawa wengine hamsini sita wamejeruhiwa na wengine mia moja wanashikiliwa kwa korona kwa mwandishwa habari kulikoni John Kibego anakuarifu zaidi Ujumbe wa moja mataifa nchini DRC Monusco umesema kando ya watu hao sita waliouawa watu wengine hamsini na sita walijeruhiwa kwenye tukio hilo la polisi kukabiliana na waandamanaji mjini Kinshasa. Hali kadhalika polisi wa DRC waliwatia korokoroni watu wengine zaidi ya moja. Msemaji wa Monusco Florence Mashala ameambia Radio Kapi kuwa baadhi ya watu wetu tuliwatuma kwenda kwenye eneo la tukio ili kufuatilia hali halisi wamekumbwa na vitisho na wengine wamejeruhiwa huku kwenye vitongoji vya gombe na lemba waandishi wa habari nao wametiwa korokoroni na zaidi ya hapo Monusco tumeshuhudia pia matumizi ya nguvu kupita kiasi hata hivyo msemaji wa polisi amenukuliwa kidai kuwa walichukua hatua kwa kuwa baadhi ya waandamanaji hawakuwa waamini wa Katoliki bali weza ambao walikuwa na pora mali za watu Maandamano hayo yalitishwa na kanisa Katoliki yakitaka kuzingatiwa kwa makubaliano yaliyopitishwa mwishoni mwa mwaka jana kuhusu mchakato wa kisiasa nchini humo na sasa anaangazia masuala ya afya ambapo mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Ghebreyesus amezungumza katika kikao cha bodi tendaji cha shirika hilo huko Geneva Uswisi akisema ya kwamba mwaka huu 2018 wametia kipaumbele masuala kadhaa lakini kubwa zaidi ni masuala ya huduma ya afya kwa wote. Kwa kina zaidi ungana na Selina Cherobon. Katika hotuba yake Daktari Tedros amejinasibu jinsi WHO inavyoleta mabadiliko ya usawa wa kijinsia katika ngazi ya juu ya uongozi wa shirika hilo akisema kuwa anaamini wanawake kushika nafasi muhimu na nyeti ni historia katika uongozi wa shirika hilo Daktari Tedros amepongeza pia jitihada za WHO katika kufanikisha huduma ya afya kwa wote ulimwenguni kwa kushirikiana na serikali akisema We have started Tumeanza mchakato mpya wa kujumuika pamoja na mashirika ya kiraia ili kuongeza sauti zetu za pamoja ambazo ni nguvu zaidi kuliko ile iliyogawanyika. Na tumekamilisha mwaka sasa wa makubaliano ya Tokyo kuhusu huduma ya afya kwa wote ambako tulishuhudia ahadi isiyokuwa ya kawaida kwa viongozi wa kisiasa katika kuunga mkono maoni yetu ya afya kwa wote. Na kuhusu jitihada za WHO kutokomeza magonjwa yasiyoambukiza, Daktari Tedros amesema, Kwa kasi kubwa tumeanzisha tume ya ngazi ya juu itakayotuwezesha kukabiliana na magonjwa yasiyoambukizwa na pia TB ambayo yote yamepewa nafasi ya juu kushughulikiwa katika mkutano huu wa baraza kuu la umoja mataifa baadaye mwaka huu. Na punde basi ni makala na leo tutakwenda huko nchini Uganda kuangazia ni kwa jinsi gani utafiti unafanyika ili kuangazia zaidi na kuimarisha kilimo cha maharagwe usibanduke Tuangazie masuala ya usaidizi kwa wakimbizi wa Palestina kufuatia hatua ya Marekani kupunguza mgao wake kwa shirika la umoja mataifa la kudumia wakimbizi wa Palestina Andrew. Leo basi huko Palestina katika ukanda wa Gaza, Andrew imezindua kampeni yake kabisa mahususi ya kuchangisha fedha kwa ajili ya kunasua au kunusuru wakimbizi wa Palestina katika masuala ya elimu, masuala ya kibinadamu na mengine mengi. Floranducha anakuarifu zaidi. 
Kampeni hii ya kimataifa iliyopewa jina Utu hauna gharama imezinduliwa na mkuu wa UNRWA Pierre Crimble kwenye shule ya awali wasichana ya Rima mjini Gaza kwa lengo la kuchangisha dola milioni tano ili kukidhi mahitaji ya wakimbizi wa Palestina waliokuwa Gaza na kwingineko. Bwana Crimble ameelezea ni kwa nini kampeni hiyo ni muhimu. Nawaambia wakimbizi wa Palestina hapo ukanda wa Gaza kwenye ukingo wa magharibi na Jerusalem Mashariki, Jordan, Lebanon na mpaka Syria UNRWA inasimama kama shahidi wa historia ya madhila yenu tunasimamia haki zenu na utu wenu ameongeza kuwa licha ya kujali na wakabili wa kimbizi wa Palestina miaka nenda miaka rudi sababu kubwa ya kuzinduzwa kampeni hiyo ya haraka ni kupunguzwa kwa kiasi kikubwa cha fedha za ufadhili wa Marekani kwa UNRWA ambako kumeliacha shirika letu na hali ya dharura isiyotarajiwa uamuzi huo ulikuwa wa hafla na wa kuathiri amesema anatumai wadau wa kimataifa watashikamana na UNRWA katika kuhakikisha fedha hizo zinapatikana ili kuwasaidia maelfu ya wakimbizi wa Palestina ambao wamekuwa katika machungu kwa zaidi ya miaka hamsini. Na sasa basi ni makala kama nilivyokuahidi tunakwenda huko nchini Uganda ambako Siraji Kaliango amezungumza na watafiti kuhusiana na masuala ya kilimo cha maharagwe. Siat ni moja wapo ya centers za utafiti juu ya maragwe. Maragwe ni moja wapo ya chakula ambao hutumika sana kwa Afrika, hasa East Africa, Southern Africa na nchi zingine za West Africa. Changamoto gani ambazo mnakabiliana nazo kama nyinyi watafiti wa maharage? Kwa maharage changamoto zao nyingi ni magonjwa. Na kuna magonjwa tuseme kama karibu mia mbili ambayo inashambulia maharage. Kwa hivyo kama watafiti ni kutaka kuona njia gani tunaweza kuwa na varieties ambao zinaweza kuzwa bila kupata hiyo matatizo ya magonjwa lakini kuna changanyiko mbalimbali kuna udongo kuna tuseme sasa climate change kuna hali ya joto kuna hali ya ukavu na kukiwa kuna mvua nyingi nazo kuna magonjwa ambayo yanakuja lakini tukifanya utafiti hatuoni changamoto peke zake tunaona zile opportunities pia tusema ya maharagwe ni njia moja ya wananchi kupata chakula ambayo zina protein na zina iron na hiyo maharagwe ni njia moja ya kusaidia wakulima kuwa na chakula au kitu ambao wanaweza uza haraka na, na hasa wakina mama wanapenda maharagwe kwa sababu ni njia moja ya kupata hela. Tuli kuna aina ngapi za maharagwe? Maharagwe yanaonekana sangine kama yanafanana lakini kuna aina kama 1037 ya maragwe in Uganda tuna aina kama 1400 na utafauti wao ni kule kuwa pengine zina rangi tofauti na pia ambao zinatumika kwa kumili magonjwa na aina mbalimbali za zile challenges ambao wakulima wanazo ni aina gani ambayo inapendwa sana tuseme kwa Afrika Mashariki kwanza kwa kula na kwa kuuza ni aina ambayo iko rangi red na changanyiko na weupe tunaita red motel na zingine ziko red kid na kuna aina ya manjano pia inaonekana inapendwa sana lakini kwa hizo aina kubwa kuna ndani yake varieties mbalimbali mbali. kuna hata nyeusi kuna nyeupe na inategemea inatumika kwa njia gani mmechanganya changanya madawa yenu mkapata aina fulani ambayo inaweza kuhimili magonjwa na weather na inamea haraka na kutumia hii gene bank ni maharagwe ambao yana aina mbalimbali mbali za uzuri wao ambao watafiti wana naenda wanasema hii maragwe iko na resistant kwa ugonjwa fulani na unatoa hiyo unaiweka kwa ile ambao wakulima au wananchi wanapenda kwa hivyo kitu tumefanya ni kuleta zile uzuri kuweka kwa maragwe fulani kwa kufanya hivyo tunasaidia wananchi kukuza maharagwe ambao yanaweza kuwa yanamea hata ingawa kuna hizi changamoto mbalimbali kiwa na problem mpya na hasa tunaenda kwa jini bank tunasema ni njia gani ambayo tunaweza kutumia tusuie huo ugonjwa shukrani sana basi uh, siraj kaliango kwa mahojiano hayo ambayo bila shaka yamempatia mfuatiliaji wetu wa unions Kiswahili kwa kina ni nini kinafanyika kuboresha kilimo hicho basi na hiyo ndio nakunja jamvi ya jarida letu kwa siku ya leo kupitia unions Kiswahili channel ya youtube ya ya Kiswahili ya umoja mataifa basi hadi wakati mwingine mimi ni Asmta Masoi kwa heri kwa sasa